Salut, bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui, on va parler euh, du syndrome de la blouse blanche, l'angoisse euh, de la blouse blanche, la peur du médecin. Voilà, tout simplement, euh, je m'excuse déjà pour la qualité de la vidéo, à savoir que je fais encore cette vidéo avec le flash. Il y a beaucoup de poussière qui se balade euh, sur l'objectif et du coup, bah, parfois, tu vois des petits fantômes passer, mais euh, c'est pas des fantômes, c'est de la poussière. Désolée. Bref, ce matin, je suis allée chez le médecin euh, pour faire euh, une prise de sang... Euh, du coup j'ai aussi dû pisser dans un godet et faire un électrocardiogramme mais t'inquiète tout va bien niveau cœur. Euh, pour la prise de sang je peux pas te dire, je pas le résultat mais on verra bien et tout s'est très bien passé mais je suis quelqu'un de très stressé et j'appréhendais vraiment cette visite chez le médecin tout simplement parce que c'était un nouveau médecin un nouveau cabinet et l'angoisse, voilà donc euh, j'ai demandé sur Instagram d'ailleurs si euh, ça t'était déjà arrivé d'être tellement stressé que ta tension est beaucoup plus haute chez le médecin que chez toi ou de manière générale et 90 donc 90% de mes abonnés ont répondu oui donc ça m'a assez étonnée je pensais que j'étais euh, une des seules de mes abonnés en tout cas mais à première vue non donc il faut que tu saches que avoir peur du médecin c'est dans un sens tout à fait normal il suffit de pas grand chose pour avoir peur d'un médecin déjà il faut savoir qu'ils sont quand même porteurs majoritairement de mauvaises nouvelles Enfin, ça peut être des bonnes ou des non-nouvelles quand il ne se passe rien dans ton corps et que tout va bien. Mais majoritairement quand même, s'ils doivent apporter quelque chose, c'est des mauvaises nouvelles. Forcément, la peur de l'inconnu. Surtout qu'une maladie, ça peut être euh, quelque chose qui va séparer ta vie en deux avant que tu le saches. Et après que tu le saches, ça sera très différent. Et c'est le médecin qui va euh, provoquer cette cassure. Donc c'est tout à fait normal d'avoir peur rationnellement d'un médecin. Et je comprends. Il faut pas que tu t'inquiètes si tu es stressé par les médecins parce que honnêtement, je pense que ça ne se guérit pas d'être stressé par le médecin, d'être stressé par les médecins, à moins de trouver le médecin qui est fait pour toi, mais euh, ça court pas les rues. Hein. Je compte faire une autre vidéo sur la grossophobie. Euh, bon ben, ça t'intéressera sûrement pas si t'es maigre, mais il faut que tu saches que dans le, milieu, dans le milieu médical, la grossophobie est très présente. Et étant moi-même obèse, ben euh, je le vis à tous les chaque fois, et chaque fois je trouve ça super vexant parce que avant même de me faire une prise de sang, un médecin qui me dit bon ben c'est un problème, c'est parce que t'es grosse, ben je trouve pas ça professionnel, surtout pour finir, ben j'ai pas de problème dû à ça, et du coup j'ai envie de lui dire hm, c'est parce que t'es moche que t'es con, <rire> tu vois ce que je veux dire. Pourtant j'ai trouvé des médecins hors du commun qui ne m'ont jamais critiqué sur mon poids tout en étant euh, objectif sur ma santé et en pouvant toute façon discuter si jamais le problème venait de mon poids. Par exemple ma gynécologue qui est une femme extraordinaire, si elle verra jamais cette vidéo mais si elle passe par là j'ai envie de l'embrasser, je l'ai vue que deux ou trois fois dans ma vie mais j'ai envie de l'embrasser, elle est très ouverte, sympathique et ne m'a jamais critiqué et pourtant il y aurait eu l'occasion de le faire. Les symptômes euh, de la peur euh, des médecins, c'est un peu les mêmes symptômes que la crise d'angoisse. Donc je pense que tu les connais. Mais bon, pour ceux qui sont, par... qui sont ici et qui n'en savent absolument rien, euh, si tu vois euh, dans la salle d'attente une personne euh, en train de, se... de, de souffler comme ça, qui regarde un peu partout, qui a les mains moites et serrées, car souvent c'est comme ça, euh, sache qu'il a beaucoup de chance d'être un petit peu euh, apeuré par le médecin. Bien sûr, euh, il faut savoir que il y a des mesures qui peuvent être prises pour si tu as vraiment peur des médecins, c'est la même chose que si tu as peur des aiguilles. Il y a des solutions, il n'y a pas de problème, les médecins sont censés pouvoir travailler avec n'importe qui, c'est leur travail tout simplement. Donc bien sûr, euh, pour mettre en place un système qui pourra te faire sentir plus à l'aise, il faut que ton médecin soit au courant de ta peur des médecins. Donc n'hésite pas à dire à l'assistante, à au médecin si c'est lui qui passe les coups de téléphone quand tu prends ton rendez-vous que tu veux un rendez-vous par exemple euh, à un jour précis qui t'arrange déjà forcément mais souvent quand on va chez médecin c'est eux qui choisissent mais là essaie de trouver un rendez-vous au jour où toi ça t'arrange pour que tu sois moins stressé et ensuite essaie de lui prévenir que tu as peut-être besoin d'un peu plus de temps pour par exemple euh, te déshabiller ou faire certaines choses que d'autres personnes font comme si de rien n'était le médecin se doit d'être gentil avec toi et de pas te faire « Ouais mais si t'as peur, ben t'as qu'à partir ». Enfin, il peut pas se fâcher contre toi car tu peux pas contrôler ta peur et il faut être déjà très courageux pour pouvoir aller chez le médecin alors qu'on a peur du médecin. Donc si ton médecin ne comprend pas et t'insulte en te disant « J'en ai rien à foutre, j'ai d'autres choses à faire », trouve-toi un autre médecin. D'autres symptômes sont très bien 
possible pour avoir peur des médecins, il y a beaucoup de gens et je pense que ça m'est déjà arrivé, même si là tout de suite je ne vois pas d'exemple, mais de retarder son rendez-vous, euh, genre par exemple, rappeler le médecin pour lui dire en fait non ça joue pas alors que ça jouerait mais par peur et euh, c'est vraiment pas bien parce que ça fait que euh, empêcher de régler ton problème. Alors pour mieux te sentir avant d'aller chez le médecin, tu pourrais très bien faire des exercices de respiration, ce qui pourrait très bien t'apaiser. Et honnêtement, réfléchir à si tu te sens vraiment mal. Sache que si tu as vraiment une mauvaise nouvelle qui va te tomber dessus en général, tu le sais déjà avant même de savoir la mauvaise nouvelle. Par exemple, moi, euh, en allant chez le médecin aujourd'hui, euh, je pense pas avoir une mauvaise nouvelle, à moins que, on ne sait jamais bien sûr, Et je pense pas qu'il y ait une mauvaise nouvelle qui va me tomber dessus tout simplement parce que je me sens... Je mes dents qu'ils ont craqué, je sais pas si t'as entendu. Mais, mais euh, tout simplement, je me sens bien, je, je me sens pas, fati pas plus fatiguée que ça. Bien sûr, je suis un peu fatiguée, mais ça va. Donc, euh, je pense euh, pas avoir de mauvaises nouvelles. On verra bien. Pendant que tu es chez le médecin, n'hésite pas à lui demander de t'expliquer tout ce qu'il fait afin de ne pas, de ne pas être surpris par euh, l'examen. Genre, par exemple, euh, il pourra comme ça euh, t'apaiser et ça pourra te soulager. Bien sûr, si tout au contraire, ça te stresse de savoir qu'est-ce qu'il est en train de faire, dis-lui de fermer sa gueule. La peur euh, des médecins euh, peut venir depuis déjà l'enfance ou tout simplement euh, plus tard euh, parce que peut-être tu as eu une mauvaise expérience médicale et c'est euh, une des raisons de pourquoi euh, les gens ont peur des médecins mais il y a aussi des raisons qui sont un peu plus floues comme par exemple aucune raison qu'on ne se rappelle pas d'une raison et qu'on a quand même peur des médecins ça existe mais n'hésite pas à réfléchir de pourquoi tu as peur pour pouvoir peut-être te faire avancer et mieux comprendre et mieux te comprendre. Le serment d'Hippocrate, il est dit qu'un médecin doit passer sa vie et exercer son art dans la pureté et surtout en respectant les lois. Donc sache que si un médecin pour toi pratique quelque chose qui n'est pas normal comme un attouchement sans que tu puisses t'en rendre compte tout simplement parce que tu es en consultation médicale et tu n'as peut-être pas le sentiment que c'est normal ce qu'il te fait, n'hésite pas à en parler autour de toi. Et n'oublie pas que dans le serment d'Hippocrate, que je t'invite d'ailleurs à lire, euh, le médecin s'engage à s'occuper des femmes et des hommes libres ou esclaves. Et c'est pour cela qu'il faut que tu saches que tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Un médecin est censé faire tout ce qu'il peut, tout ce qui est en son pouvoir pour t'aider. Alors repose-toi, respire, fais de la méditation et surtout bois beaucoup avant de prendre une prise de sang. Et va chez le médecin même si c'est dur car... Même si tu as peur, euh, c'est les médecins qui te sauveront sûrement la vie. Donc euh... voilà, donc c'était sous la couverture. J'espère que la vidéo t'a plu et t'a un peu rassuré. Sache que les médecins font toujours de leur mieux. Et s'ils si ne le font pas, tout simplement, change de médecin. Voilà. Allez, on se dit à bientôt. Je te fais plein de bisous et on se voit dans une prochaine vidéo.